This video is sponsored by MCR Pure Cotton Club. MCR presents Edun Nichol with Ungal Namnit. Ini kita mukul ayar dikangan pati na C4E Tech Tech Reviewer Ash kudaan pesu pernah. Mana kamu bro? Po technical review abdi na, in the tech review kulla yenna la, yeda pati lam podo inga. So iba basica andu smartphones na maina focus pane drago. So adil andu kunci matadun try pane drago. So iba recenta andu pati na ngulit teri suti nariya TV zirige. So TV coverage. Adik kau pernah kunci konsol je, apa wadu romba me majora kade, but PC is kunci focus pane try pane drago. Mobile phones na ipadi ipadi ke main focus. So, mobile phones, tablets, and that's it. Generally, if you want to buy a product, you can 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 buy a product. If you want to buy a product, you can buy a tech review, you can buy a product, 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 you can buy a product. So, if you want to buy a product, you can 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 buy a product, or unboxing, or hands-on, and the mother of Panayla. I don't know what you know. Basically, brand is here. So, what is it? 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 So, wait a little bit. 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 Generally, you can review a tech review, suppose you have a smartphone. If you have a smartphone review, you can see the back process of the smartphone. If you look at the iPhone XS, you can see the upgrade in the iPhone XS. If you look at the Note 9, you can see the upgrade in the Note 8. So, you can see how the phone is going to be in the hand. You can see the hand in the hand. So, when you come to the hand, you can test the hand. So, you can see the primary phone or you can see the SIM card. So, you can see the SIM card or you can see the SIM card. So, you can see the SIM card or you can see the SIM card. So, you can see the SIM card or you can see the SIM card. If you have a problem, you can find it in the same way. For example, if you open a phone or an app, you can download the app memory. Or if you have a lot of status. Of course, brands are very important to say everything. They are very important to say everything. They can say anything, but they can use it. So, what is the chip in any way? 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 So, when I look at my first process, I think I'm going to be prepared for the specs. Then, I'm going to be prepared for the phone. I'm going to talk about the usage of the phone. I'm going to talk about the usage of the phone. I'm going to talk about the feel of the phone. If you come to a smartphone, you can go to a brand oriented. If you come to a brand oriented, you can tell me this brand. If you tell me a technical review, you can tell me this brand is not a brand specification. How do you tell me that? How do you tell me that you have a tech review? Now, in the past few years, Xiaomi is focused on the offline market share. In the past few years, Xiaomi is the offline market share of 60%. Now, it's 20%. I'm telling you, it's 1% or 2% of the Korea. But, how do you change this change? Xiaomi is the same as the brand, but it's the same as the other brand. So, they spent the initial two years in the initial two years. They spent the initial two years in the initial two years. If you want to make an Asia app, there is one plus ad for one plus ad. But in two or three years, one plus ad is not available. In this brand, there is a lot of mainstream. Now, Samsung is coming to the mid-rangers. They are coming to the phones. But LG is coming. How many of you are looking at HTC phones? Do you have any HTC phones? Do you have any HTC phones? Do you have any HTC phones? Where are you going to the brand? So, if you look at the brand value, if you look at the brand value, it's HTC or Xiaomi. That's China piece. This is a mentality. Now, the people who are ready to see Xiaomi is ready. You can see the Mi phone in the room. And the Xiaomi ringtone is where you can go. We can do it where we can do it. Correct? So, where is the brand value? In advertising, it's a very online friendly brand. It's sales online. Where is it? YouTubers, websites, blogs. This is the initial there is a brand familiarity. Now, the brand value is important. The brand value is not the same as the brand value. But, it's a little bit more. The people are educated and educated. They are not the same as the brand. They are not the same as the brand. They are not the same as the brand. I'm telling you, the brand is the same as the brand. Now, in the same time, what is Samsung? If you don't have the product, you can't have the Samsung phone. If you don't have the iPhone, you can't have the iPhone. If you don't have the iPhone, you can't have the iPhone. Ini kor Xiaomi ayer gitu, enawa ayer gitu, nampul gitu, nama end consumer, nampul gitu, nama guru kita kasih kita kereta kerja cepat bodoh. Adi enda brand ayer dah enna. Mautatulah produk, nama ayer perpikirka, orang. Ipo market leh, enak kondi 
நான் வந்து ஒரு எதுவுமே நாலேஜ் இல்லாத ஒரு ஆள் நான் வந்து மார்க்கெட்டில் போய் ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்க போகிறேன்னா இப்போது கரண்ட் ட்ரெண்டில் எந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்கினா எஃபெக்டிவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க பட்ஜெட் கேட்ட மாதிரி பட்ஜெட் ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் பட்ஜெட் வச்சுக்கலாம் இருக்கிறதுலே காம்ப்ளிகேட்டடான பட்ஜெட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்து விட்டுருக்கீங்க ஏன்னா இன்னைக்கு ஃபுல்லாகவே அந்த ஃபிஃப்டீன் கே செக்மெண்ட்டில் தான் ரொம்பவே காம்படிஷன் இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்டீன் கேவில் உங்களுக்கு பேட்ரி லைஃப் நல்லா வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மோட்ரோலாவில் ஒரு ஒன் பவர் ஃபோன் இருக்குது இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் பேட்ரி லைஃப் அஞ்சாயிரம் மில்லியன் பர் பேட்ரி இல்லைனா ஷாமியோட மீ ஏ டூ கேமரா பெஸ்ட்டாக வேணும்னா சிக்ஸ்டீன் இது ரெண்டுமே சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டீன் கிடையாது எக்ஸாக்டாக சிக்ஸ்டீன் இல்லை ஃபிஃப்டீன் தான் செட் பட்ஜெட்னா ரெட்மி நோட் ஃபைவ் ப்ரோ பேட்ரி லைஃபும் நல்லா தான் இருக்குது கேமரா எல்லாமே ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில்னு வச்சுக்கோங்களேன் மோட்ரோலா ஒன் பவர் வந்துட்டு பேட்ரி பெஸ்ட்டு கேமரா கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸ் ஏ டூ வந்துட்டு கேமரா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆனால் பேட்ரி கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸ் ரெட்மி நோட் ஃபைவ் ப்ரோ ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் கேமராவும் சரி பேட்ரியும் சரி ரெண்டுத்துக்கும் ஓரளவுக்கு வெல் ரவுண்டடாக இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம இந்த கேமரா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வச்சு மக்களை பயங்கரமா ஏமாத்துறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா கேமரா குவாலிட்டியா இருக்கட்டும் பூக்கே மோடு அப்படின்றாங்க டூவல் செல்ஃபி மோடுன்றாங்க டூவல் கேமரா அப்படின்னு சொல்றப்போ இது வந்து ஒரு செல்லிங் ஸ்ட்ராட்டஜியா மட்டும் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா எந்த பிராண்டும் வந்துட்டு அவங்க அட்வர்டைஸ் பண்ற எல்லாமே அவங்க அட்வர்டைஸ் பண்ற அளவுக்கு எதுவும் வந்து இருக்க போறது இல்லை ஸோ செல் ஏமாத்துறாங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா இன்னைக்கு தேதிக்கு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வருஷம் முன்னாடி இந்த பாயிண்ட் அண்ட் ஷூட் கேமரா சக்கச்சக்கமா வந்துட்டு இருந்துச்சு தெரியுமா இன்றைக்கி அதெல்லாம் சேல்ஸே கிடையாது கேனன் நிக்கான்லாம் வந்துட்டு நம்ம டிஎஸ்எல்ஆர்ஸ் என்தூசியஸ்ட்டாக இப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி தான் கேமராஸ் பார்க்குறோமே தவிர கடைசியாக யாருக்கு எல்லாம் இந்த சின்ன சைபர் ஷாட் அந்த மாதிரி கேமராஸ் பார்த்துருக்கீங்க ஏன்னா எல்லாருக்கிட்டையும் இன்றைக்கி ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் இருக்குது அதுதான் ப்ரைமரி கேமரா ஸோ ப்ரைமரி கேமரான்னு இருக்கையில் அந்த கேமரா கேமராங்கிறதோட ஃபோனில் இருக்கிற கேமராவோட முக்கியத்துவம் அதிகமாகிக்கிட்டே வருது ஸோ மார்க்கெட்டிங்க்கு அவங்க யூஸ் பண்ணுறது தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் பட் சில நேரங்களில் சில பிராண்ட்ஸ் வந்துட்டு செல்ஃபி மார்க்கெட்டிங்லாம் கொஞ்சம் ஓவராகவே தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பட் திருப்பியும் மக்கள் வாங்குறாங்க செல்ஃபிஸ் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டாக பார்க்குறாங்கங்கிறதுனால பண்ணுறாங்க பட் இப்போ வர வர அந்த பிரான்ச்லேயும் இப்போ வீவோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு ஃபோன் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் அந்தளவுக்கு எதுவும் இன்டர்னல்ஸில் ஆஃபர் பண்ணல ரேட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சு வெறும் செல்ஃபி மட்டும் தான் அவர் ஃபோக்கஸாக வச்சு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ இந்த வி லெவன் ப்ரோ நீங்கள் சொன்னது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் அந்த பட்ஜெட்டில் யாருமே எடுத்துகிட்டு வரல ஸோ டிஸ்பிளே தொட்டிங்கன்னா அன்லாக் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி அதில் கொடுத்துருக்காங்க உள்ள உள்ள சிப்பும் வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டான சிப் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஓவரால் இன்னும் இன்னும் பெட்டரான பேக்கேஜஸ் ஆஃபர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் பற்றி பேசணும் அடுத்தது வந்து கேட்ஜெட் பற்றி பேசுவோம் இந்த சாதாரண எக்யூப்ட் கேட்ஜெட்ஸ் இப்போ ஹெட்செட்ஸ் இருக்கட்டும் பூம் பாக்ஸ் ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்கட்டும் இதிலெல்லாம் வந்து நம்ம நார்மலாக நம்ம மார்க்கெட்டில் போய் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடியே அதில் வந்து ஒரு ஒரு அட்ராக்டிவ்னஸ் காமிச்சிடுறாங்க இப்போ கலர் கலராக ஸ்பீக்கர்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்துலலாம் சில ஸ்பீக்கர் வாங்கின உடனே அது ரீப்ளேஸ் ஆகாமல் போயிடுது அப்போ இங்கே இந்த கேரண்டி வாரண்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எந்த அளவுக்கு நம்பகத்தன்மையாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க எந்த பிராண்டும் ஒழுங்காக வந்து வாரண்டி இந்தியாவில் கொடுக்கறது இல்லை இது உண்மை ஸோ இது எல்லா பிராண்ட்ஸுமே வந்து ரொம்ப லெத்தார்ஜிக்காக தான் இருக்காங்க பட் இங்கே ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இன்றைக்கி ஓரளவுக்கு அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் வந்ததுலேருந்து இந்த டெட் ஆன் அரைவல் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே இப்போது ஆன்லைன் சேல்ஸ் வரதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா டெட் ஆன் அரைவல் அதாவது ஒரு ஃபோன் வந்தவொன்னா அதில் டெட் பிக்சல் இருக்குது இல்லை பூட் ஆகலை அந்த மாதிரி பிரச்சனைங்க எல்லாத்துக்குமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சர்வீஸ் சென்டர் எடுத்துகிட்டு போங்க எடுத்துகிட்டு போய் டிஓஎஸ் சர்டிஃபிகேட்னு ஒன்று வாங்கணும் அது அவங்க உடனடியாக கொடுக்கணும் ஆனால் கொடுக்க மாட்டாங்க நீங்கள் ஃபோனை கொடுத்துட்டு போங்க நாங்கள் ரெண்டு நாளில் கொடுக்குறோம்பாங்க ரெண்டு நாள் கழித்து திருப்பி வாங்கம்பாங்க இல்லைனா ஃபோன் அட்டன் பண்ண மாட்டாங்க ஜென்ரலாக சர்வீஸ் பண்ணால் அவங்களுக்கே தெரியும் அந்த பிரச்சனை ஸோ நம்ம ஒரு ரெண்டு நாள் வந்து ஆஃபீஸில் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு மத்தியானம் போயிட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஃபைனலாக டிஓஎஸ் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு அவங்க சொல்கிற அட்ரஸ்க்கு ஷிப் பண்ணிவிட்டு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வரதுக்கு வெயிட் பண்ணணும் இப்போ அட்லீஸ்ட் அந்தளவுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் அமேசானும் ஃப்ளிப்கார்ட்டும் ரீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ ஒரு ப்ரா ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குகிறோம் ஃபோன்ஸ்னு வரையில் இல்லை எதுவாக இருந்துச்சுனாலுமே ஃபர்ஸ்ட் வீக்குள்ளே அந்த டெட் ஆன் அரைவல
ப்ராடக்டோட ரேட்டை ஏற்றி தான் வரப்போகுது இந்த ஓவரால் இந்த என்டையர் மிடில் மேன் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரது தான் வந்துட்டு ஆன்லைன் ஸோ ஆன்லைன் ஓன்லி அப்படின்னு விற்கிற ஃபோன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஆன்லைன் பெட்டர் பட் இல்லை ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் ரெண்டுத்துலையுமே அவைலபிளாக அவைலபிளாக இருக்கிற ஃபோன்ஸ் வந்து இப்போ ஒரு எஸ் நைன் இல்லை ஒரு ஐஃபோன் டென் டென் எஸ் மேக்ஸ் இந்த மாதிரி ஆன்லைன்லையும் கிடைக்கும் ஆஃப்லைன்லையும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஃபோன்ஸ் வந்து நம்ம ஆஃப்லைனில் மேபி வாங்கலாம் ஓகே இப்போ சங்கீதா மொபைல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கே வந்துட்டு ரீசெண்டாக வந்து ஒரு ஃபோன் வாங்கணும் வாங்கியில் இப்போ அவங்கக்கிட்ட பேசி ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் கம்மி பண்ணலாம் ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஒன்று ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ அங்கே வந்து சில ஆஃபர்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸ்க்ரீன் இப்போ ஐஃபோன் டென் எஸ் மேக்ஸ்க்கு வந்து ஸ்க்ரீன் பிரேக் ஆச்சுன்னா ஆறு மாதத்துக்கு வந்து ஃப்ரீயாக மாற்றி கொடுக்குறோம் இது வந்து சங்கீதா மொபைல்ஸில் அவங்க கொடுக்குறது ஆன்லைனில் அந்த மாதிரி ஒரு ஆஃபர் இல்லை ப்ரைஸிங்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஒரே மாதிரி தான் வருது அப்படிங்கெல்லாம் ஆஃப்லைனில் வாங்கிட்டு போயிடலாம் பட் அவங்களால் இது பண்ண முடிஞ்சது காரணம் என்னென்னா இது வந்து ஒரு மெயின் ஃபோன் ஒரு ரேட் அதிகமான ஃபோன் ரொம்ப இப்போ ஒரு போக்கோ எஃப் ஒன் இல்லை மோட்ரோலா ஒன் பவர் இந்த மாதிரி ஆன்லைன் ஓன்லி ஃபோன்ஸோட ப்ரைஸிங் வந்து ஆஃப்லைனில் பீட் பண்ண முடியாது அந்த ஃபோன்ஸ் எல்லாமே வேல்யூ அதிகமாக கொடுக்கும் பட் ஆன்லைன்லேயும் கிடைக்கும் ஆஃப்லைன்லேயும் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்க்குற ஃபோன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஆஃப்லைனில் வாங்கணும்னா வாங்கலாம் அதாவது இப்போ மக்கள் மதியில் வந்து ஒரு ஃபோன் வாங்க போனாலே பயங்கரமான ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது அது ரொம்ப நாளாகவே வந்துட்டு இருக்கு அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு ஐஓஎஸ்ஆ எப்போவுமே அது பல வருஷமாக ஓடிட்டு இருக்க பேச்சு தான் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நோட் நைன் ஐஃபோன் டென் எஸ் மேக்ஸ் ரெண்டு ரெண்டு இப்போ வித்துட்ருக்காங்க சாம்சங்கோட டாப் ஃப்ளாக்ஷிப் நோட் நைன் ஆப்பிளோடது இப்போ ஐஃபோன் டென் எஸ் மேக்ஸ் ஸோ இதில் வந்து ஆண்ட்ராய்டில் சில அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஆப்பிளில் சில அட்வான்டேஜ் அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது பட் அதுக்குள்ளே நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஒரு மேட்ரு என்னென்னா குளோபலாக இன்றைக்கி வந்து இந்த ஃபோன் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் இது வந்து தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் ஓகேயா ஸோ கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரம் ரூபா தான் அதிகமாக வரணும் ஸோ இன்றைக்கி ஆப்பிள் விற்கிறதும் சரி நீங்கள் குளோபலாக போய்ட்டு இன்றைக்கி என்ன பெரிய வெப்சைட்லேயோ ஒரு யூடியூப் சேனல் குளோபல் சேனல்ஸ்லேயோ பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் இதை கம்பேர் பண்ணி போடுவாங்க அவங்க கம்பேரிசன்லாம் வந்து இது வந்து எழுபதாயிரம் இது வந்து எழுபத்தேழாயிரம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் அவங்க கம்பேர் பண்ணுறாங்க பட் இன்றைக்கி இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இது அறுபத்தெட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்குது இது ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்குது ஆப்பிளே வந்து இது இதோட பத்து சதவீதம் பெட்டர்னு சொல்லி தான் ப்ரைஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் இந்தியாவில் அறுபது அறுபது சதவீதம் அதிகமான ரேட்டில் வந்துட்டுருக்கு ஸோ இன்றைக்கி இந்தியாவில் வந்துட்டு இந்த ஃபோன் வாங்கிறது ஐஃபோன் வாங்குறது வருத்து கிடையாது இந்த ஐஃபோன் மேக்ஸும் நோட் நைனையும் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் மாதிரி சொல்லுங்கண்ணா ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து டேரெக்டாக கம்பேர் பண்ண முடியாது ஏன்னா வந்து ஆண்ட்ராய்டில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஒன்று குவால்கான் ப்ராசஸர் இல்லைனா எக்ஸினோஸ் ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆப்பிளில் வந்து அவங்களோட சொந்த எயிட் டுவெல் சிப் யூஸ் பண்ணுறாங்க ரேம்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் இதில் ஆறு ஜிபி வரும் இதில் வந்து நாலு ஜிபி தான் வரும் என்ன என்ன தான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் ஓவரால் டிஃப்ரெண்ட் ஈகோ சிஸ்டம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ங்கிறதுனால பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆப்பிள் கொஞ்சம் ஸ்மூத்னஸ் பெட்டராக இருக்கும் பட் ஆண்ட்ராய்டில் வந்து ஒரு சில எக்ஸ்ட்ரா அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் மேனுவல் மோட் கிடைக்கும் கேமராவில் ஸோ ஒரு இப்போ நார்மலாக ஒரு ஃபோக்கஸ் ஃபுல் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது இப்போ இப்போ அந்த கேமரா இருக்குது நீங்கள் இருக்கிறீங்கன்னா இந்த சைட்லேருந்து இப்படி ஒரு பேன் எடுத்துகிட்டு வரேன்னா உங்களை ஃபோக்கஸில் வச்சுட்டு அப்படியே பொறுமையாக அந்த கேமரா பேக்ரவுண்ட் ஃபோக்கஸ் ஜென்ரலாக படத்துலலாம் பார்ப்போம்ல அந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் பண்ண முடியும் அதாவது இங்கே ஒரு நோட் நைனில் பண்ண முடியும் இதில் வந்து எல்லாமே டோட்டலாக ஆப்பிள் சொல்கிறது தான் அவங்க கொடுத்தது நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஓகே இல்லைனா வந்துட்டு எதுவும் நம்ம பண்ண முடியாது நம்ம எதுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டிங்கர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கிடையாது ப்ரைஸிங் அநியாயத்துக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஓகே ஜென் சாம்சங்க்கும் ஆப்பிளுக்கும் இவ்வளோ ப்ரைஸிங் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கே கிட்டத்தட்ட நீங்கள் ஒரு நோட் நைன் வாங்கி அதுக்கு மேலே செகண்ட்ஸில் ஒரு பைக் வாங்கிட்டு போயிடலாங்கிற ரேட்டு வந்து இருக்கேல அதுக்கு நான் கையில் நோட் நைனை வச்சுட்டு ஒரு செகண்ட்ஸ் பைக் ஓட்டு போயிடுறேன் இதை வாங்குறதுக்குங்கிறது என்னோடய கருத்து ஆயிரம் தான் நீங்கள் இவ்வளோ லைக் எவ்வளோ தான் டீட்டெயில் ரிவ்யூ போட்டாலும் சரி எவ்வளோ தான் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் பற்றி சொன்னாலும் சரி மக்களுக்கு அந்த அந்த ஒரு ஐஃபோன் அப்படின்னாலே அந்த ஒரு கெத் இருக்குல்ல இந்த ஐஃபோன் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு அந்த ஒரு விஷயம் ஏன் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஏன்னா ஆப்பிளில் வந்துட்டு மிட் ரேஞ்ச் ஃபோன்ஸே லான்ச் பண்ண மாட்டாங்க ஓகேயா
ஆண்ட்ராய்ட் டிவி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது என்ன மாதிரியான ஒரு சிஸ்டம் அது சாதாரண ஒரு ஃபோனை ஆண்ட்ராய்ட் டிவியில் கனெக்ட் பண்ணி அது என்ன மாதிரியான சிஸ்டம் அது ஓகே இப்போது அதில் வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு ஆண்ட்ராய்ட் டிவின்னு ஒன்று கூகுள் விட்டுருக்காங்க ஸோ இது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிசிஎல் சப் பிராண்டில் வருது ஓகே ஷா ஷாமியில் வருது வியூவில் வருது இது எல்லாமே இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வர டிவிஸ் எல்லாத்துலேயுமே அதோடு வருது ஸோ இது எப்படின்னா நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸில் எப்படி ஒரு பிளே ஸ்டோர் இருக்குது அதில் இருந்து டவுன்லோட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி பிளே ஸ்டோர் ஆக்சஸ் ப்ளஸ் ஆப்ஸ் வந்து டிவிக்காகவே பில்ட் பண்ண ஆப்ஸ் ஏன்னா ஸ்மார்ட் ஃபோனில் இருக்கிறதெல்லாம் டச் ரெஸ்பான்ஸ்க்காக உள்ளது இது வந்து ரிமோட் ரெஸ்பான்ஸ்லேருந்து வர மாதிரி ஆப்ஸ் வந்து அதுக்கே அதுக்கு தனியாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ முன்ன முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங்க்கு தனியாக ஒரு ஸ்டோர் இருக்கும் இன்னைக்கும் சாம்சங் பண்ணுறாங்க அவங்க டைசனுக்கு அதுலேயும் மோஸ்ட் பாப்புலரான ஆப்ஸ் இருக்குது எல்ஜி அதே மாதிரி வெப் ஓஸ் வச்சு பண்ணுறாங்க பட் இப்போ என்னோடய வியூ டிவி பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒன்று இருக்குல்ல அது பழைய டிவி அதில் ஆப்பரா ஸ்டோர் கொடுத்துருந்தாங்க நெட்ஃப்ளிக்ஸ்க்கு தனி பட்டன்லாம் இருக்கும் ஆனால் அது ஒர்க் பண்ணுற ஸ்பீடில் வந்து எதுவுமே யூஸ் பண்ண முடியாது ப்ளஸ் ஆப்ஸே இருக்காது இதெல்லாம் ஸோ இங்கே ஒரு காமனான பிளாட்ஃபார்மில் பில் பண்ணுறதுனால இந்த மாதிரி டிவிஸ் எடுக்கையில் நம்மளுக்கு நிறையவே ஆப்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்குது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹாட்ஸ்டார் சோனி லிவ் கிரிக்கெட்குள்ள ரெண்டு மேஜர் ஆப்ஸ் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அமேசான் பிரைம் ஸோ இதெல்லாமே இதில் இருக்கிறதுனால இப்போ டிவி வந்து பார்க்குற காண்டென்ட் எல்லாமே நீங்கள் டேரெக்டாக உங்கள் டிவிலேருந்தே கன்சியூம் பண்ணலாம் ஒரு க்ரோ எக்ஸ்ட்ரா ப்ளஸ் ஆண்ட்ராய்ட் டிவி இருக்கிற சப்போர்ட் இருக்க எல்லாமே க்ரோம் கேஸ்ட் சப்போர்ட் பில்ட்டுனா வரும் ஸோ க்ரோம் கேஸ்ட்டுக்கு தனியாக ஒரு டாங்கல் வாங்க தேவையில்லை ஃபயர் டிவி ஸ்டிக் அந்த மாதிரி எதுவும் வாங்க தேவையில்லை நீங்கள் டேரெக்டாக டிவி என்ன வந்து இன்டர்நெட்டில் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கணுமோ அது இதுலேருந்தே பார்த்துட்டு போயிடலாம் இப்போ ஆண்ட்ராய்டிலே ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டான ஹை குவாலிட்டி ஃபோன்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஒன் ப்ளஸ் இன்னொன்று கூகுள் பிக்சல் இது ரெண்டுத்தில் எது வாங்கலாம் ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே சப்போர்ட் சைக்கிள் தான் கிட்டத்தட்ட வருது இப்போ பிக்சல் பிக்சலோட வந்து இன்றைக்கி பிக்சல் டூ பிக்சல் த்ரீ வரப்போது பிக்சலோட வந்து ஒன் ப்ளஸ் கிட்டத்தட்ட பாதி ரேட் இருந்தால் அதோட கொஞ்சம் அதிகமாக வரும் எப்படி வந்து அந்த ரேட் எடுத்துகிட்டு வராங்கன்னா திருப்பி ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் ஓகேயா ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸில் சில விஷயங்கள் வந்து இன்றைக்கி பிக்சல் த்ரீயில் என்ன வரப்போகுதுன்னு எனக்கு தெரியாது ஒன் ப்ளஸில் ஒரு சில காம்ப்ரமைசஸ் இருக்கும் கேமரா வந்து கண்டிப்பாக பிக்சல் அளவுக்கு வராது நல்ல கேமரா தான் ஸோ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கலாம் என்ன மொக்கையாக இருக்குங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு வராது ஆனால் பிக்சல் ரேஞ்சுக்கு வராது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில காம்ப்ரமைசஸ் ஒன் ப்ளஸில் இருக்கும் ஏன்னா அதனால தான் அவங்க பாதி ரேட்டுக்கோ இல்லைனா பாதி ரேட்டோட கொஞ்சம் அதிகமாகவோ எடுத்துகிட்டு வரதுனால ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து பிக்சலோட ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ரேட்டில் எயிட்டி நைன்டி பர்சன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வேணும்னா ஒன் ப்ளஸ் வாங்கலாம் இல்லை அப்சல்யூட்லி பெஸ்ட் கூகுள் வந்து எப்படி ஆண்ட்ராய்டு யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபெக்டான ஆண்ட்ராய்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் அப்படி வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பிக்சல் தான் எப்போவுமே பெஸ்ட் ஆப்ஷன் பிக்சல் இன்றைக்கி தெரிக்க கேமராஸ்க்கு பிக்சல் ஒன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பிக்சல் டூ இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் கழித்து வர ஃபோன்ஸ் கூட இன்னும் பிக்சல் டூ கேமராவோட தான் கம்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் செல்ஃபீஸில் பிக்சல் டூ அடிக்கிறதுக்கு இன்றைக்கி வரைக்கும் எதுவும் இல்லை அந்த அளவுக்கு பிக்சல் டூ பெட்டராக இருக்குது ஸோ பிக்சல் த்ரீயில் என்ன பண்ண போகிறாங்க இன்னும் ஒரு ரெண்டு வாரம் கழிச்சு தெரிய வரும் அதே மாதிரி மோட்டோ வாங்கலாமா இல்லை லெனோவோ வாங்கலாமா இன்றைக்கி லெனோவோ ஃபோன்ஸே கிடையாது கடைசியாக எப்போ லெனோவோ ஃபோன்ஸ் வந்துச்சு லெனோவோ ஃபுல்லாகவே லெனோவோ வந்து ஷாமிக்கு ரொம்ப காம்படிட்டிவாக விட்டுட்டு இருந்தாங்க மோட்ரோலா பிராண்ட் அவங்க வாங்கினதுலேருந்து அவங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம லெனோவோவில் ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கிற ஃபோனை மோட்டோன்னு லோகோ வச்சோன்னா பதினாலாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கலாம் ஏன் லெனோவோனு விற்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கடைசி ரெண்டு வருஷமாக லெனோவோ ஃபோன்ஸை கிட்டத்தட்ட எதுவுமே வரல சைனாவில் ஒன்றையும் லான்ச் பண்ணாங்க ஜி ஃபைவ்னு அதுவும் வெளியில் எங்கேயும் வரல மோட்டோ பிராண்டிங்கில் தான் விற்றுட்ருக்காங்க ரொம்ப நன்றி விருதர் உங்களோட கருத்துக்களை எங்களோட பகிர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு உங்களோட நேரத்தை எங்களோட பகிர்ந்துக்கிட்டு ரொம்ப நன்றி தேங்க்ஸ் வந்ததுக்கு திஸ் வீடியோ இஸ் ஸ்பான்சர்ட் பை எம்சிஆர் பியோர் காட்டன் கிளப்